வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கட்சியின் செயல்பாடு தேர்தல் முடிவு குறித்து பொது வழியில் யாரும் கருத்து கூற வேண்டாம் அதிமுகவினருக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பி எஸ் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இ பி எஸ் வேண்டுகோள் பாண்டவர் அணியை எதிர்த்து போட்டியிட பாக்யராஜ் தலைமையிலான சங்கரதாஸ் சுவாமி அணி தயார் நடிகர் சங்க கட்டடப் பணிகளை ஆறு மாதத்தில் முடித்து காட்டுவோம் என விஷாலுக்கு சவால் இலங்கையில் இந்திய வம்சாவளியினருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நிலை உயர்ந்ததற்கு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களே காரணம் என பெருமிதம் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால்தான் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு தோல்வி சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை முழுமையாக இழக்க நேரிட்டதாகவும் சி வி சண்முகம் குற்றச்சாட்டு தமிழ் பாடப்புத்தகங்களில் இறைவாழ்த்து நீக்கப்பட்டுள்ளதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு இறைவாழ்த்து பகுதியை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் கட்சி செயல்பாடுகள் தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி பொது வழியில் கருத்து கூற வேண்டாம் என அதிமுகவினருக்கு ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் கூட்டாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக விடுத்துள்ள அறிக்கையில் அதிமுக ராணுவ கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்படும் ஒப்பற்ற இயக்கம் என்றும் தலைமைக்கும் கொள்கைக்கும் என்றென்றும் விசுவாசமாய் செயல்படும் தொண்டர்களைக் கொண்ட இயக்கம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களாக கட்சியின் செயல்பாடு குறித்து சிலர் ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டு வரும் கருத்துக்கள் வரவேற்கத்தக்கவையாக இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கருத்துக்களை கூறுவதில் இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊர் இரண்டுபட்டால் யாருக்கு கொண்டாட்டம் என்பதை எல்லோரும் நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிமுகவை அழைக்க நினைப்பவர்களுக்கும் ஒரே நாளேனும் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்துவிட வேண்டும் என துடிப்பவர்களுக்கும் நம் சொல்லும் செயலும் உதவி செய்திடக் கூடாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கருத்துக்களை கூற யார் விரும்பினாலும் செயற்குழு பொதுக்குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் என பல்வேறு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கட்சியின் செயல்பாடு தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி யாரும் பொது வழியில் கருத்துக்களை கூற வேண்டாம் என ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் இருவரும் எச்சரித்துள்ளனர் சென்னையில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை தலைமைக் கழகத்தில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக எம்பி எம்எல்ஏக்களும் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் கூட்டத்தில் பங்கேற்க தனித்தனியே கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் அழைப்பிதழோடு கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் மக்களவை சட்டசபை இடைத்தேர்தல் தோல்வி குறித்து ஆலோசிக்கப்படுவதோடு கட்சியின் பொதுக்குழுவை கூட்டுவது குறித்து விவாதிக்கப்படும் என தெரியவந்துள்ளது பயங்கரவாதிகளால் இலங்கை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் இலங்கைக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மாலத்தீவு சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று இலங்கை தலைநகர் கொழும்புக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமான நிலையத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே வரவேற்றார் இலங்கையில் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்ட பேராலயத்திற்கு சென்ற அவர் பார்வையிட்டார் குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அஞ்சலி செலுத்தினார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயங்கரவாதிகளால் இலங்கை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் இலங்கைக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் தெரிவித்தார் இலங்கை அதிபர் மாளிகைக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு ராணுவ வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார் அதன்பின் அதிபர் மாளிகையில் மைத்ரிபால சிறிசேனாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது இருவரும் இருநாட்டு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது தொடர்பான உடன்பாடுகளில் கையெழுத்திட்டனர் இலங்கை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் முன்னாள் அதிபருமான மஹிந்த ராஜபக்சேவையும் மோடி சந்தித்து பேசினார் இதேபோல் தமிழ் தேசிய கூட்டணி தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசினார் கொழும்பில் உள்ள இந்தியா இலத்தில் இலங்கை வாழ் இந்தியர்கள் இந்திய வம்சாவளியினர் ஆகியோருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் உலக அரங்கில் இந்தியாவின் நிலை உயர்ந்ததற்கு வெளிநாடு வாழ் இந்தியரின் பங்கு மிகப்பெரியது என தெரிவித்தார் இலங்கையில் பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே இந்தியாவுக்கு வழியனுப்பி வைத்தார் 
இலங்கையில் உயிர்த்தின் ஞாயிறு நாளன்று குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பின் அந்த நாட்டுக்கு சென்ற முதல் வெளிநாட்டு தலைவர் நரேந்திர மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாஜக மீது மக்களுக்கு இருந்த அதிருப்தியால்தான் தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை தழுவியதாக தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் சட்டக்கல்லூரி கட்டட பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி வைத்ததால் சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை முழுமையாக இழக்க நேர்ந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கையாளவில்லை காரணம் அதனால் அந்த பாரதிய ஜனதா இந்தியா முழுவதும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகும் தமிழகத்திலே இந்த ஏற்பட்ட இந்த பொய் பிரச்சாரத்தால் பாரதிய ஜனதா மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் பாதித்தது அதனால் நாங்கள் தோல்வி ஏற்பட்டது சிறுபான்மை வாக்குகளை முழுமையாக நாங்கள் இழக்க ஏற்பட்டது அது ஒரு முக்கிய காரணம் ஆனால் என்றைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாண்பு அம்மாவின் வழியில் நடக்கின்ற ஆட்சி என்றைக்குமே சிறுபான்மையிற்கு பாதுகாவாக இருக்கின்ற ஒரே ஆட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராட தமிழ் புத்தகங்களில் இறை வாழ்த்து நீக்கப்பட்டதற்கு தமிழ் ஆசிரியர்களும் கல்வியாளர்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் இதை மீண்டும் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பள்ளி கல்வித்துறையில் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் பாடத்திட்டத்தை மாற்ற தமிழக அரசு முடிவு செய்தது புதிய பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்க அப்போதைய பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளராக இருந்த உதயச்சந்திரன் வழிகாட்டுதலின்படி அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் அனந்த கிருஷ்ணன் தலைமையில் கல்வியாளர்கள் நிபுணர்கள் உட்பட முப்பது பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டது இக்குழுவின் வழிகாட்டுதலில் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களின் உழைப்பில் புதிய பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதிய பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் புத்தகங்களில் இறை வாழ்த்து நீக்கப்பட்டுள்ளதற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன இதுகுறித்து கருத்து கூறிய தனியார் நிறுவன ஊழியர் கேசவராஜ் புதிய தமிழ் பாடத்திட்டத்தில் இறை வாழ்த்தை நீக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்றும் மீண்டும் இறை வாழ்த்து சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இப்போ வந்து இறை வாழ்த்து வந்து நீக்கினது ரொம்ப தப்பு எப்பவுமே நம்ம வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் நம்ம சொல்றோம் பாரம்பரியமா சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இறைவனை வாழ்த்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியத்திலையுமே இறங்கணும் அது அப்போதான் அது ஒரு பூர்ணமா நம்மளுக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் சோ இறை வாழ்த்தை மறுபடியும் கொண்டு வரணும் மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு தமிழை அழைக்க முயற்சித்து வருவதாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் அழகேசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழை அழிக்கிறதுக்கு இது மத்திய அரசு எடுக்கிற நடவடிக்கை இது அவ்வளோதான் வேற இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை தமிழே அழிக்கணும் பார்க்குறாங்க அப்புறம் குழந்தைய பாதிக்காம பெரியவங்களை எல்லோரையும் பாதிக்க தமிழ்ன்றது தமிழ் மொழி தமிழ் கலாச்சாரமே அழிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷ் உட்பட அனைத்து துறைகளின் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் அப்பொழுது மாவட்ட அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டறிந்தார் மேலும் திட்டப் பணிகளை குறித்த காலத்தில் நிறைவேற்றி அரசு திட்டங்களின் பலன்கள் மக்களை விரைவில் சென்றடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தினார் மேலும் சேலம் மாநகரம் முழு வளர்ச்சி பெற்று நகரமாக விளங்க அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிமுகவுக்கு ஒற்றை தலைமை தேவையா என்பது குறித்து பொது வழியில் கருத்து கூற முடியாது என பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோட்டுப்புறத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக அரசு முழு பதவிக்காலத்தையும் நிறைவு செய்யும் என தெரிவித்தார் முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை தெளிவாக இருக்கிறது நாங்கள் அம்மாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி நிலைக்க போகிறத ஒரு வாரமா பத்து நாள் என்று சொன்னார்கள் இரண்டு ஆண்டு காலம் நிலைத்து இருக்கிறது இன்னும் முழுமையாக நாங்கள் நிலைத்து நிற்போம் அதற்கு பிறகு தேர்தல் வருகிற போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு சட்டமன்ற தேர்தல் வேறு மக்களை மாற்றி அந்த வாக்கில் அளித்திருக்கிறார்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வனத்துறை அமைச்சர் சீனிவாசன் அதிமுகவில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என தெரிவித்தார் கட்சியும் ஆட்சியும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்
எங்களுடைய கருத்து என்னன்னா கட்சியும் ஆட்சியும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தலைமையில் அருமையாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை ஏதாவது விஷயங்கள் பேசுறதுன்னா ஒரு கணவன் மனை உறவு போலது எங்கே பேசணுமோ அங்கே உட்காந்து பேசணும் இது உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த பிரச்சனையில் அதிமுக சிறப்பாக போய்கிட்டு நடிகர் சங்க தேர்தலில் பாக்யராஜ் தலைமையிலான அணி போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள பாக்யராஜ் குழுவினர் தாங்கள் வெற்றி பெற்ற ஆறு மாத காலத்திற்குள் நடிகர் சங்க கட்டிடத்தை கட்டி முடிப்போம் என்றும் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார் சென்னை டி நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ் தாங்கள் அரசியல் சார்ந்து போட்டியிடவில்லை என்றும் நடிகர்களின் நலனை முக்கியம் என்றும் தெரிவித்தார் போன தடவை தேர்தல் நடந்தப்போ நடப்பு அணிக்கு எதிர்ப்பா நடப்பு அணிக்கு எதிர்ப்பா பாண்டவர் அணி அப்படின்னு சொல்லி முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் போயிருந்தேன் ராஜிய அணிகிட்ட எப்படியாவது சமாதானமா பேசி விரிசல் வராம பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் போனது ஆனா அது முடியல விரிசல் வந்துருச்சு இப்ப பார்த்தா பாண்டவர் அணியிலையும் விரிசல் வந்துருச்சு ஸோ இந்த விரிசல் பெருசா வெடிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னா கட்டணம் நல்லபடியா வரணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் எண்ணமா இருக்குது அதனால வந்து இதுல வந்து இந்த அணியில வந்து தலைவர் பதவிக்கு நீங்க வரணும்னு சொன்னப்போ சரியா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளதாக உத்தரப்பிரதேச துணை முதலமைச்சர் தினேஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநில துணை முதலமைச்சர் தினேஷ் சர்மா சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூலகத்தை பார்வையிட்டார் அதன்பின் தமிழக பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டனையுடன் இரு மாநில கல்வி திட்டங்கள் குறித்து தினேஷ் சர்மா ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழக பாடத்திட்டங்களில் கியூஆர் கோட் முறை கொண்டு வந்தது வரவேற்கத்தக்கது எனவும் இந்த முறையை உத்தரப்பிரதேசத்திலும் கொண்டுவரப்போவதாகவும் தினேஷ் சர்மா தெரிவித்தார் தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளதாகவும் தினேஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் அதிமுகவில் எந்தவித குழப்பமுமின்றி ஒற்றுமையுடன் செயல்படுவதாக தெரிவித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் செம்மலை ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் ஒருங்கிணைந்து கட்சியை ஆட்சியை சிறப்பாக நடத்தி வருவதாக பெருமைப்படக் கூறினார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அனைவரின் கருத்தையும் அதிமுக தலைமை பரிசீலிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த தலைமைகளுடைய செயல்பாடுகள் ஆட்சியாகட்டும் கட்சியாகட்டும் மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வேண்டும் என்றே இதை திட்டமிட்டு எங்களுக்குள் குழப்பம் அளிக்க வேண்டும் எங்களுடைய தொண்டர்களிடம் குழப்பம் அளிக்க வேண்டும் பொதுமக்களிடம் குழப்பம் அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு செய்யப்படுகிற வதந்தி தடையை தவிர ஆட்சியிலோ கட்சியிலோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவினர் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் புகார் அளிக்க இருப்பதாக மேற்குவங்க பாஜக மூத்த நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலம் வடக்கு இருபத்தி நான்கு பர்கானா மாவட்டத்தில் பாஜக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பாஜக கொடியை அகற்றியது தொடர்பாக இந்த மோதல் வெடித்ததாக கூறப்படுகிறது கொல்கத்தாவில் இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள நாயஜத் என்னும் இடத்தில் பாஜக கூட்டத்திற்காக வைக்கப்பட்ட கட்சி கொடிகளை திரிணாமுல் தொண்டர்கள் அகற்ற முயன்ற போது மோதல் ஏற்பட்டது இதில் மூன்று பாஜகவினரும் ஒரு திரிணாமுல் தொண்டரும் உயிரிழந்தனர் மேலும் ஐந்து பேரை காணவில்லை துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டதாக ஒருவர் மற்றொரு மீது புகார் கூறி வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் புகார் அளிக்கப் போவதாக பாஜகவினர் தெரிவித்தனர் இதனிடையே மேற்குவங்க மாநிலத்தில் நிகழ்ந்து வரும் வன்முறை குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளது சட்டம் ஒழுங்கை காப்பதற்கும் பொது அமைதி நிலைநாட்டுவதற்கும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்குமாறு மாநில அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வதை தமிழக காவல்துறையினர் கண்டு கொள்வதில்லை என நீதிபதிகள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் தலைக்கவசம் தொடர்பான தொகுப்பை காணலாம் தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வதால் விபத்துகளின் போது உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது இந்த நிலையில் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுபவர் மற்றும் பின்னால் அமர்ந்து செல்பவர் தலைக்கவசம் அணிவதில்லை என்றும் நான்கு சக்கர வாகனத்தில் செல்வோர் சீட் பெல்ட் அணிவதில்லை எனவும் கூறி வழக்கறிஞர் ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதனை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வதை தமிழக காவல்துறையினர் கண்டுகொள்வதில்லை என வருத்தம் தெரிவித்தது மேலும் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி செல்பவர் மற்றும் 
பின்னால் அமர்ந்து இருப்போர் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய உத்தரவிட்டது இதனிடையே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து துறை காவல்துறையினர் கடுமையான வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து போக்குவரத்து ஆய்வாளர் பிரகாஷ்குமார் கூறுகையில் ஹெல்மெட் மற்றும் சீட் பெல்ட் அணியாமல் செல்பவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து வாகன ஓட்டி ஒருவர் கூறுகையில் தலைக்கவசம் பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காகவும் நலனுக்காகவும் போட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் மேலும் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்து அறிந்து பொதுமக்கள் செயல்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஹெல்மெட் போடுறது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்றது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான் அதை சொல்றாங்க ஸோ அதை எல்லாரும் நம்ம பயன்படுத்துறது நம்ம நம்மளோட நன்மைக்கு தான் அது மற்றவங்க வந்து இப்போ உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு சில பேர் ஹெல்மெட் எல்லாம் போட மாட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அது என்ன லாங் டிரைவ் போகும்போது அந்த மாதிரி எதனா போடலாம் பட் இன்னுமா ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கெல்லாம் வந்து அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னோட அபிப்பிராயம் அது வந்து மற்றவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்றது பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க வேண்டாம் மெயினாக வந்து ஓட்டுறவங்களே அவங்க கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போடணும் போகணும்னா காவல்துறை வந்து அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஏன்னா வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து மெயினாக நடக்கிறது ஒரு உயிர் வந்து ஒரு வேல்யூ யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு தான் அதை வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க இதனிடையே போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் எச்சரித்துள்ளார் விதிமீறல்களை பொதுமக்களே ஜிசிடிபி என்ற செயலியின் மூலம் பதவியேற்றம் செய்யலாம் என்றும் போக்குவரத்து அல்லது காவல்துறை அதிகாரிகள் விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பேசிய சென்னைவாசி ஒருவர் தலைக்கவசம் அணிவதால் தான் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் கூட்ட நெரிசல் அதிகமுள்ள இடங்களில் தலைக்கவசம் அணிவது இடையூறாக இருக்கிறது என்றும் புறவழிச்சாலை போன்ற பகுதிகளில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் கருத்து தெரிவிக்கிறார் இப்போ காவல்துறையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் போடலன்னு சொல்லி எல்லாரும் பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களும் இருக்காங்க ரொம்ப ஓட்ட தெரியாதவங்களும் இருக்காங்க அது சைட்ல ஃபுல்லா மறைச்சுன்னு காதெல்லாம் அடிச்சுக்கின்னு முப்பது நாற்பது ஸ்பீட்ல தான் போறாங்க டர்ன் பண்ணும் போது இப்படி லெப்ட் டர்ன் போது ஃபேமிலியோட வராங்க நிறைய ஆக்சன்ஸ் ஆகுது பைபாஸ்ல போட சொல்றீங்களா பைபாஸ்ல பிடிக்கணும்னு சொன்னா அது ஓகே ரொம்ப கரெக்ட் ஏன்னா பைபாஸ்ல ஒரே ஸ்பீடா இருப்பாங்க ஒரே வந்து மைண்ட் கரெக்டா இருக்கும் கண்ணு கரெக்டா லாங்க பார்த்து ஓட்டுன்னு போவாங்க இந்த டிராபிக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போன லெப்ட் திரும்பணும் ரைட் திரும்பணும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டுனு ஒரு மாதிரி சவுண்டும் கேட்காது எதுவுமே கேட்காது இப்படி திரும்பி திரும்பி இப்படி கட் பண்ணும் போது எப்படி ஆக்சன் ஆகாம இருக்கும் நம்ம கண்டிப்பா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் போட்டுன்னு தான் ஓட்டணும் இந்த பைபாஸ் தாண்டி பூந்தமல்லி தாண்டி பிடிக்கலாம் பூந்தமல்லிக்குள்ள ஒரு இல்ல ஒரு சென்னை சென்ட்ரல் ஃபுல்லா ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஹெல்மெட் போடாம ஓட்டுறது தான் ஜி கரெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது என்னுடைய கருத்து ஆசிரியர் தகுதி தேர்வின் முதல் தாள் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் இரண்டாம் தாளுக்கான தேர்வு இன்று நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரத்து எண்பத்தி ஒரு மையங்களில் நான்கு லட்சத்து இருபதாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து பேர் இரண்டாம் தாளுக்கான தேர்வு எழுதினர் காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய தேர்வு மதியம் ஒரு மணி அளவில் நிறைவடைந்தது தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதை தடுக்கும் பறக்கும் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆண்டுக்கான தகுதி தேர்வின் முதல் தாள் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் வினா தாள் கடினமாக இருந்ததாக தேர்வு எழுதியவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாம் தாளுக்கான தேர்வில் மதுரை மாவட்டத்தில் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டு பேரும் நெல்லை மாவட்டத்தில் பதினெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேரும் எழுதினர் சென்னையில் நடைபெற்ற தேர்விலும் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர் இதையொட்டி தேர்வு மையங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது கீழடியில் நாளை ஐந்தாம் கட்ட ஆய்வு தொடங்க உள்ளது என்று தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் நடைபெற்ற நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற அவர் கீழடியில் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் அரும் பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழக அரசாங்கம் ஒரு கோடி இதுக்கு அலாட் பண்ணி இரண்டு ஏக்கர் இடங்கள் தந்திருக்கின்றது அந்த இடத்துல போய் இப்போ வந்து கட்டணம் துவங்க இருக்கிறது அது போக மத்திய அரசாங்கத்தில் ரெண்டு கோடி இதற்கு ஆதரவு கேட்டிருக்கோம் சப்போர்ட் கேட்டிருக்கோம் வெகு விரைவில் அதுவும் வரும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதுக்காக காத்திருக்காமல் நாங்கள் வந்து இந்த கீழடி அகழ் வைப்பகத்தை அதில் என்ன பொருட்கள் எங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும் இந்த ஆய்வுகள் நடக்க இருக்கின்றன
புதன்கிழமை அதை துவங்க இருக்கணும் புதன்கிழமை அதை முறையாக துவங்கி வைக்கிறதுக்கு நான் இப்போ வரேன் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இந்த கட்டம் அகழ்வாய்வு வந்து ஒரு வருடம் நடக்க இருக்கிறது ஒரு ஆண்டு நடக்க இருக்கிறது சென்னை மாதவரம் உதவி ஆய்வாளர் மீது குடிகாரன் ஒருவன் பீர் பாட்டிலால் தாக்கியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை ரெட்டேரி ஏரி மேம்பாலம் அருகில் மதுக்கடை எதிரே மர்ம ஆட்கள் சிலர் இரண்டு பேரின் மர்ம உறுப்பை அறுத்தனர் இதில் ஒருவர் மரணமடைந்தார் மற்றொருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதுகுறித்து மாதவரம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து சிறப்பு படை அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் சிறப்பு படை உதவி ஆய்வாளர் ஆண்டின் ரமேஷ் கொளத்தூர் ராஜமங்கலத்தில் குற்றவாளி நெருங்கி செல்லும் போது அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ் என்பவன் அவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டார் இந்நிலையில் சதீஷ் திடீரென தன் கையில் இருந்த பீர் பாட்டிலால் உதவி ஆய்வாளரின் மண்டையில் ஓங்கி அடித்தார் இதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் வழிந்தது தகவல் அறிந்த ராஜமங்கலம் காவல்துறையினர் ஆண்டின் ரமேஷின் மீட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர் இதேபோல் சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை மதுக்கடையில் கடனுக்கு பீர் தர மறுத்த விற்பனையாளர் செந்திலை மேகநாதன் என்பவர் பீர் பாட்டிலால் தாக்கினார் இதில் விற்பனையாளர் செந்தில் கையில் காயமடைந்தார் இதுகுறித்து செவ்வாய்ப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர் சென்னை ராயப்பேட்டையில் ஏடிஎம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த இருவரிடமிருந்து இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அது ஹவாலா பணமா என்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ராயப்பேட்டை கவுடியா மடம் சாலையில் நேற்றிரவு சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இருவர் நின்று கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அந்த வழியாக ரோந்து சென்ற போலீசார் அந்த இருவரையும் பிடித்து விசாரித்தனர் அவர்கள் வைத்திருந்த பையை சோதனையிட்ட போது உள்ளே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் இருந்தது டெபாசிட் செய்ய கொண்டு வந்ததாக அந்த இருவரும் கூறிய போதும் அதற்கான ஆவணங்கள் இல்லாததால் காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விசாரணையில் அவர்கள் இருவரும் மண்ணடியை சேர்ந்த அபுபக்கர் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த முகமது கனி என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மதுரை மத்திய சிறையில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் மதுரை மத்திய சிறையில் கைதிகள் சிலர் சிறைக்குள் செல்போன் மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து இன்று காலை ஆறு மணி முதல் உதவி ஆணையர் தலைமையில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மதுரை மத்திய சிறையில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரமாக நீடித்த இந்த சோதனையில் ஒரு சிம் கார்டு இல்லாத செல்போன் மற்றும் சில கஞ்சா பொட்டலங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனா் 